大家好，宠粉的姨太又来了。众多明星盛装出席走红毯，无不让人眼前一亮。而每次红毯一起出镜的明星夫妇更是格外抢眼，他们有的幸福甜蜜，有的却像逢场作戏。接下来，咱们就一起来看看那些明星夫妻合体走红毯时的状态吧。二零一七年的明星慈善夜，众多明星情侣携手登场。李心如身着紫色优雅修身长裙，与老公霍建华一同亮相红毯。两人在走红毯时，全程十指相扣。霍建华还主动揽上林心如的腰，这一幕谁看了不说一句甜。张若昀和唐艺昕也参加了这场活动，这是他们第一次合体走红毯，一个负责帅，一个负责美，可以说非常养眼了。红毯上的两人也是甜到掉牙。张若昀还体贴的指示着唐艺昕看向镜头。当被问到第一次一起走红毯有什么感觉，张若昀说：“有点紧张，是之前在同一活动上跟他假装不认识，还挺尴尬。”紧张是真的，扬言也是真的。唐嫣、罗晋这对夫妻也很养眼，他们自从结婚以后，经常一起出席活动。这部二零一九年电视剧《品质盛典红毯》，唐嫣、罗晋夫妇就来现场撒狗粮了。唐嫣挽着罗晋的胳膊，从红毯尽头款款而来，像极了爱情偶像剧里的公主和王子。一个绅士帅气，一个清新优雅，就连大长腿都搭配的恰到好处，这就是传说中的神仙夫妻吧？还有二零一六年的国剧盛典，罗晋全程紧搂唐嫣，开启了炫女友模式。超级盛典，他们更是现场撒狗粮。当被问到谁是红毯最美女星，罗晋毫不犹豫表示，当然是身边这位。唐嫣则全程娇羞着，坦言这次红毯比以往更害羞。不过唐唐再害羞，也害羞不过影帝梁朝伟。和刘嘉玲一起走秀，刘嘉玲举止大方开朗，大步向走秀台前迈，俨然是一个社交达人的形象。而梁朝伟紧跟在她的身后，一直牵着刘嘉玲的手。没想到见过大场面的影帝竟然会有如此娇羞的一面。不过后来的红毯中，在妻子的带领下，梁朝伟表现得越来越淡定了。这就是爱情的力量吧。戚薇和李承铉这对中韩夫妻也很甜蜜，他们曾在《时尚先生》一起走红毯秀恩爱。李承铉欧巴在大风中贴心的为他整理发型，戚薇似乎已经习惯了这样的宠溺。他俩合体的时候非常多，日常风、时尚感全都有。不过他俩每次合体必然会撒一大把狗粮。嗯、江潮和麦迪娜这对小夫妻平日里的生活都很甜蜜了。哎呀，出发！婆婆别做饭了，我不吃了。没想到一同参加活动，还高调秀起了恩爱。两人刚开始在走红毯的时候就十指紧扣，摆拍时麦迪娜还向江潮索要亲亲。江潮看到了之后，很快就做出了回应。两人在红毯上接吻之后，现场还有不少人在起哄，让他们再亲一次。两人也照做了，这活动简直是给单身狗来了一场甜蜜暴击啊！你以为这样就没有了？两人在接受采访的时候，再次被要求在现场亲亲，一场红毯下来，他们足足吻了。三次，估计在娱乐圈也就只有这一对夫妻走一场红毯，接了三次吻吧。不得不说，这也太甜了，偶像剧都不敢这么演。时尚盛典进取之夜上，张晋和蔡少芬夫妻也在红毯上秀了一版恩爱。一开始，张晋牵着蔡少芬的手慢慢走上红毯，蔡少芬并没有停下，而是围着张晋大转圈。张晋随即连忙踢了两下蔡少芬的裙摆，帮助蔡少芬摆正裙摆。也以免自己的老婆被裙子绊倒。期间，两人手一直牵着，配合的十分默契。待蔡少芬的裙摆摆正后，两人开始在红毯上摆造型。蔡少芬还用手勾起张晋的下巴锁吻，搞得张晋还不好意思了起来。但他还是照做了。老夫老妻秀起恩爱来也是超甜啊！邓超、孙俪秀的恩爱更是多了去了。二零一八年备受瞩目的金马奖的名单揭晓，邓超和孙俪分别作为最佳男女主角入围金马奖，他们的夫妻档同时入围，可以说是一个很大的看点了。而且更戏剧性的是，他们都是因为张艺谋导演的《影》而入围，夫妻两人携手走红毯，超级拉风，算是当着所有人的面秀了一把高级的恩爱。可惜的是，他们最后并没有获奖，但邓超却因为偷瞄获奖名单的小表情圈了一波粉。
到了二零一九年，他们又合体现身金鸡奖颁奖典礼红毯，夫妻俩盛装出席，全程双手紧握，大秀恩爱。他们还曾经带两个孩子等等小花一起亮相银河补习班首映红地毯，这是他们一家四口首度公开合体出席活动。进场的时候，两个孩子走在前面，花花自信十足，简直就像是遗传了娘娘的霸气。除了一本正经，他们也会在红毯上搞怪互动。对，逗逼夫妻，你爱了吗？王雷、李小萌的爱情也很让人羡慕，结婚六年，相恋十五年，感情依旧恩爱甜蜜，堪称娱乐圈零绯闻模范夫妻。他们还常常合作夫妻档，向往平凡的世界，金太郎的幸福生活，一起走红毯更是全程手牵手，不停的撒狗粮。当现场主持人问李小萌如果和王雷合作的话，想演什么关系的角色，李小萌直言：“我就喜欢演那种。”呃，我说什么他都听什么的角色。主持人讶异表示，是不是现实生活中刚好相反，所以他才想要在影视剧中找补回来？李小萌连忙解释道：“其实也是这样的。<笑>”除了祝福，我们还能说什么呢？袁弘和张歆艺这对夫妻颜值也很高，他们一起出席金鸡电影节闭幕式红毯时，也高调的秀了一把恩爱。袁弘跟张歆艺两个人全程十指相扣，面对镜头的时候表现的落落大方，时不时还会相视一笑，互撒狗粮。而且在穿搭上，两个人也是非常默契的，选择了黑白色系组合，彼此之间还有很好的呼应效果，情侣装效果拉满。韩庚、卢俊生夫妇一同现身二零二一芭莎慈善晚宴时，也是全程甜蜜放闪，看起来超恩爱。卢俊生望向韩庚，眼神全是爱。韩庚紧紧牵着老婆手，太宠溺。在采访环节，两人互动自然，对视非常甜蜜。卢俊生接受访问的时候，韩庚在旁边默默的听；韩庚接受访问的时候，卢俊生在旁边用超有爱的眼神盯着老公看，满眼星星的感觉，大概就是这样吧。真的太有爱了。话说，两人看起来似乎越来越像对方了，无论是笑起来的模样，还是五官，都很像。这也许就是传说中的夫妻相吧。不过有那么些明星夫妻不按常规套路出牌，陈晓和陈妍希就经常因为一些小细节被媒体怀疑感情破裂。比如在一次联欢晚会上，陈妍希一如既往满眼爱意，深情款款的望向站在旁边的老公陈晓，而旁边的陈晓就面无表情，眼神空洞的看向别处。就因为这一个小细节被传婚变，陈妍希与陈晓共同走红毯，陈妍希裙子走路不方便，想要扶着陈晓走路，反遭陈晓。不搭理，退后整理自己的衣服，又被传婚变。陈晓在获奖那年花开月正圆，面对节目组安排的陈妍希为自己送上的惊喜祝福视频，全程脸部没有任何变化，只是安静的看完后回头，又被传婚变。其实像这样传婚变远消息的原因还有很多，但那个原本满眼星辰的男孩并没有消失，只不过是变成了现在满眼爱意的陈生丈夫与父亲。不过，自从陈妍希参加了《乘风破浪的姐姐》之后，跟陈晓的关系似乎也变得越来越甜蜜了。夫妻久违合体，罕见秀恩爱，不仅一起出现在了机场，而且还拍摄了有趣的壁咚视频，让网友们吃了一波好狗粮。陈妍希跟陈晓对视的时候，忍不住笑场了。之后，夫妻俩在镜头前看着彼此傻笑，宛如偶像剧中的深情凝视。这个小小的细节也让不少网友看到了他们之间的爱情。陈晓看着陈妍希的眼神，依旧是满眼都是星星。笑场后的陈妍希笑着捧着陈晓的脸蛋，陈晓也是宠溺看着自己的老婆，俨然有一种你在闹我在笑的味道。看到这些细节，估计再也没有人会说陈晓跟陈妍希之间没有爱情了吧？然而有的嫌。戏则是夫妻感情破裂的象征，比如朱丹和周一围，两人同框的时候，朱丹想秀恩爱，结果周一围一点都不给面子，嫌弃的表情十分明显，这些都引发外界的猜测。不过这些都是表面，深挖下去你会发现，朱丹的性格是那种越多说越出错的类型，而周一围是属于那种不管外界说什么都有自己想法，坚决不开腔的那种。还有这样一对被大众劝分的夫妻，却时常被拍到和孩子一起恩爱出行，看起来。还十分幸福惬意，两人的私下状态反而很真实，和日常里的那些恩爱夫妻没有什么两样。
。与周一围朱丹这老师被外界误解的一对不同，反观杨颖和黄晓明这一对，那可就是真真实实的。感情甜蜜时，哪怕在颁奖现场，也要大方秀恩爱。一个在台上挑眉，一个在台下回应羡煞旁人。感情出现问题时，吃瓜群众也是一眼就看出端倪。最为明显的就是有一次 ，baby 穿着礼服在前面走，黄晓明在后面拖着他巨大的裙摆，但是整个过程中 ，baby 没有回头看一眼，和之前两人的状态大相径庭。同样装不下去的还有李亚鹏、王菲，在公众场合经常出现这样的画面：什么王菲打断李亚鹏的滔滔不绝啦，甩开李亚鹏挽他的手等等，夫妻关系一目了然。在那之后没多久，两人就官宣了分开的消息。好不给对方面子的还有陈子瑶、王套信。两人结婚九年，然而感情状态成谜。王浩信自从走红后绯闻不断，二零二一年还和小三蔡思贝一起走红毯，原配陈子瑶反倒单打独斗。而在同年年初的一次活动中，王浩信喜获视帝头衔，获奖感言感谢老婆陈子瑶为了家庭的付出。结果镜头切到陈子瑶这边，女方一脸冷漠，完全不 care 男方的感谢话语，真是连装都懒得装了。大家觉得明星夫妻在公开场合表现出来的状态能反映真实的感情情况吗？欢迎。在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点和关注 C 泰，每天都会更新精彩娱乐资讯哦。